Hola amigos y amigas de YouTube, estamos con Nápoles 777. Bueno amigos, vamos a tocar un tema muy importante para la familia cafetalera. Ayer estábamos hablando, bueno en mi WhatsApp, estábamos hablando con unos productores de Costa Rica, de Nicaragua y de Guatemala. Ellos me estaban diciendo que hay técnicos que les están recomendando hasta cuatro o tres aplicaciones de fungicida. Y me estaban diciendo, ingeniero, ¿es obligación hacerlas? ¿Sí o no? En teoría, sí. En teoría. Pero nosotros lo que hacemos, amigos, estamos solo poniendo una aplicación de fungicida en el año. Pero voy a aclarar esto, y esto es muy importante. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Nosotros lo que hacemos es darle a la planta los nutrientes que necesita. Una planta bien nutrida te va, va a estar bien fortalecida. Fíjense bien, va a estar bien fortalecida. Y no solo eso, una planta bien nutrida va a tolerar temperaturas bajas, sequía, va a tolerar nematodos, nematodos, va a tolerar patógenos porque está bien nutrida amigo cuando me refiero a nutrida es de que la planta va a soportar todo tipo de problemas que se nos pueden presentar en el campo en el campo y eso es muy importante de aclarar lo que yo he dicho siempre amigos hay tres elementos muy importantes en la planta de café Potasio, el potasio no le tiene que faltar a tu planta de café, porque recuerden que el potasio se encarga de comenzar a traslocar los nutrientes y a que la planta comience a tener esos grandes tallos, esas buenas ramas y ese gran fruto, eso es el potasio, el azufre lo hemos dicho en otros videos, que le va a ayudar a la planta a crear aminoácidos, le va a comenzar a ayudar a la planta a crear glifosinatos y entonces la planta va a estar bien fortalecida y, la, y a la planta no le tiene que faltar el cobre porque cuando tú aplicas cobre para cuando tú aplicas cobre, la planta va a estar fortalecida para que no entren bacterias. Recuerden, amigos, eso es muy importante. El cobre nos va a ayudar para que no entren bacterias. Algunos me van a decir, entonces no es necesidad de hacer una aplicación de fungicida. No, nosotros lo hacemos preventivo. Hacemos una aplicación de fungicida preventivo, pero le damos los nutrientes a la planta. Si tú le das esos nutrientes a la planta, la planta va a estar fortalecida y va a ser tolerante a cualquier patógeno que pueda llegar. Pero si tú eres de esos productores que no les gusta nutrir ni hacer aplicaciones vía foliar y solo aplicas dos onzas, entonces, amigos, tienes que invertir en unas tres aplicaciones de fungicida. Así se los estoy diciendo literalmente. ¿Por qué estamos hablando de este tema, amigos? Miren, el problema se da de que eh, la misma naturaleza, amigos, se puede defender. Y eso es obvio. Recuerden, les voy a hacer esta analogía. Nosotros, como los seres humanos que somos, tenemos nuestras propias defensas. Pero para tener esas propias defensas, nos tenemos que nutrir. Y eso es una clave en todo, amigos. Una buena nutrición. Por ejemplo, este, hay productores, hasta la fecha no han hecho ninguna aplicación de foliar. Y recuerden que la planta demanda zinc, demanda boro, demanda calcio. Si tú no haces esas aplicaciones, el problema lo vas a ver más adelante. El grano no se te va a llenar, el grano se te va a comenzar a caer. Y entonces ahí vienen ciertos problemas por ahorrarte prefloración y posfloración y esos son problemas a futuro amigos son problemas a futuro pero si tú haces una buena nutrición no va a haber ningún problema 
Por ejemplo, eh, hay personas que me dicen de que ellos nutren con dos onzas. Eso está bueno, pero para plantas de tres años. Puedes aplicar dos onzas en la primera, dos onzas en la segunda y dos onzas en la tercera. O puedes aplicar otras dos onzas en la cuarta. Estamos hablando de ocho onzas. Pero si una planta está robusta, con un buen follaje y esa gran cantidad de raíces, no vas a aplicar dos onzas. Puedes aplicar unas seis onzas en la primera, seis onzas en la segunda. Estamos hablando de 12 onzas. Por ejemplo, esta planta que ustedes ven aquí. Esta planta demanda nutrición, amigos. Demanda nutrición. Y vengo yo y le voy a poner dos onzas. Y ustedes creen que se va a sostener con cosecha. Eso es falso. Porque hay, hay un mito, que voy a aclarar ese mito, que me dicen ellos. Ingeniero, aquí están los análisis de suelo. Y en los análisis de suelo me dicen de que tengo todo en perfecto equilibrio en el suelo. El problema es de que cuando tú haces aplicaciones de microorganismos, vas a desbloquear esos elementos que están en el suelo y la planta, así como esta, amigos, se los absorbe, sí, así se los absorbe. Por eso tenemos que dar una buena nutrición. Si haces una mala nutrición, plantas así. Ni te va a madurar la cosecha y va a tronar, amigos. Va a tronar. Porque a un amigo que le tengo un gran aprecio, él hizo una mala nutrición con podas calaveras y le tronó todo. Todo le tronó, amigos. Entonces, esos son los problemas que se dan a futuro. Problemas que se dan a futuro. Por una mala nutrición. Siempre hemos hablado de una nutrición balanceada. Y eso es muy importante para toda la familia cafetalera. Eh, amigos, eh, ¿se acuerdan de cuando fuimos a la finca Santa Isabel? Que estaban haciendo unas podas pulmón pero las estaban haciendo malas. Miren, esta es la verdadera poda pulmón. Cuando tú vas a hacer una poda, tiene que tener la planta hojas. No vas a hacer una poda ya en una planta que ya prácticamente ya no tiene ni follaje. ¿Por qué, amigos? Así se tiene que hacer. Y tienes que setar esto, amigos. Porque si tú lo setas, la planta se va a vestir de abajo hacia arriba. No va a haber ningún problema. Y se, va, y se va a poner una belleza, amigos. Ya les voy a enseñar unas podas pulmón que hemos hecho. Y así se visten. ¿Por qué? Porque cuando tú setas, cuando tú setas todo, amigos, lo que va a pasar es esto. Estamos motivando a la planta a que nazcan nuevas ramas, nuevas bandolas, de abajo hacia arriba. Y aquí te van a salir los chupones, que puedes dejar dos chupones, o tres chupones, no va a haber ningún problema eh, vean amigos aquí se hizo otra poda pulmón miren pero esto se seta amigos, esto se seta vean aquí está todo setado esta es la propia poda pulmón como se tiene que hacer y se tiene que setar, si tú no setas, no motivas a la planta a que se vista, aquí tenemos una que ya está vestida, vean vean, este la poda pulmón del año pasado, pero vean cómo se, cómo se vistió. Si nosotros no hubiéramos setado, entonces hubiera sido una poda de malformación. Una poda de malformación. Y nosotros tenemos que setar, amigos, para que se vista por completo. Vean, vean cómo está esta poda. Esta se vistió. Y aquí tenemos otra poda pulmón. Pero vuelvo a repetir y no me aburro de decir que hay que setar. Hay que aceptar aquí, amigos, para motivar a la planta a que se vista así como esto. ¿Ven? Poda pulmón, amigos. Esa es otra alternativa que tú puedes hacer. Puedes, si tú quieres, puedes hacer una poda calavera o una poda pulmón. Bueno, amigos, les quiero enseñar esto. Vean cómo está la florescencia aquí ya reventaron las yemas florales y esto es lo que yo les digo si tú haces una mala nutrición 
Vean la cosecha. Vean todo esto es cosecha, amigos. Y si tú a una planta así como esta le vas a dar dos onzas, no, amigos. No te va a soportar y la planta va a tronar, amigos. Va a tronar. Porque bastantes amigos no hacen una buena nutrición. La planta te demanda zinc, te demanda boro, te demanda calcio. Te demanda nitrógeno, te demanda fósforo, te demanda potasio. Pero el fósforo te lo va demandando en menos escalas cuando una planta está bien desarrollada. Si ustedes quieren tener buenas raíces, pueden poner fósforo, pero... El calcio es una mejor alternativa para tener una buena cantidad de raíces, amigos. Pero el fósforo lo puedes hacer, lo puedes poner en aplicaciones de foliar y la planta lo va a asimilar mejor, amigos. Vean. Miren, amigos, aquí todo está tupido, no se puede ni pasar. Y... Es lo que yo digo, que aquí ya tupido, ya cuesta pasar. Pero aquí vamos enseñándoles, amigos. Vean, amigos. Vean. Y aquí ya todo reventó. Vuelvo a repetir, y no me canso, amigos. Nutrición es clave en todo esto, amigos. Una buena nutrición. Haces una mala nutrición, pues no te quejes. Porque tú mismo tuviste la culpa, amigo. Por eso, una buena nutrición te va a garantizar un buen grano. Y la planta va a sostener esa cosecha, amigos. Porque eh, lo que yo he dicho, bastantes personas se basan en análisis de suelo. Y según ellos, esos análisis de suelo eh, son perfectos. No, amigos. Voy a explicar lo que yo dije anteriormente. Una planta así, amigos, así como la que ustedes están viendo aquí. Imaginémonos, imaginémonos que hay fósforo eh, y hay potasio. Y ya cuando esté la cosecha, ah, y nosotros le ponemos microorganismos. Entonces va a pasar algo, amigos. Van esos elementos, esos nutrientes, van a estar desbloqueados. Van a estar desbloqueados. Y después, como van a estar desbloqueados, y con esta cosecha que ustedes están viendo aquí, fíjense bien, con esta cosecha, ¿qué cree que va a pasar? Va a pasar que la planta va a comenzar a absorber todas esas reservas. Y prácticamente te vas a quedar sin reservas, amigos. Te puedes quedar sin reservas. Por eso tenemos que aplicar una buena nutrición. Nosotros le andamos poniendo 6 onzas a una planta. La siguiente aplicación, otras 6 onzas. Estamos hablando de 12 onzas. Y si le podemos hacer la tercera, le hacemos la tercera. ¿Por qué? Por esto, amigos. Y esto es sencillo. Y grábenselo. ¿Cuántos laterales va a tener esa planta? ¿Y cuánta cosecha va a tener esa planta? Entonces, así tienes que hacer la fertilización, amigos. Porque una planta así como esta... Como dije anteriormente, va a absorber esos nutrientes. Sí. Y de ahí te queda sin reserva. Por eso es bueno hacer aplicaciones de unas 6 onzas por riega. La planta se va a sostener. Miren amigos, nosotros aquí hacemos dos fertilizaciones en el año. De 6 onzas. 6 en la primera, 6 en la segunda. Y le ponemos 5 fertilizaciones por vía foliar. Y la planta se sostiene. Y solo le ponemos una aplicación de fungicida, una. Porque nosotros preferimos darle el potasio, el cobre y el azufre. Y la planta te tolera todo, amigos. Todo. Porque yo he ido a fincas, como no han hecho una buena nutrición y están en buenas zonas, pues les ha papaloteado, amigos. Les ha papaloteado la finca y prácticamente pues se han quedado... Sin su finca por dar una mala nutrición. Y eso pues hay que aclararlo amigos. Eso es muy importante de aclararlo.
Bueno amigos, hemos llegado ya al final del video Espero que te haya gustado el video amigos Recuerden esto amigos, una buena nutrición balanceada Voy a aclarar esto amigos Yo no van a pensar de que yo estoy en contra de los análisis de suelo No, al contrario Hay que hacer buenos análisis de suelo Pero hay que hacerlos bien hechos Si tú tienes 40 manzanas No te vas a quedar con un análisis de suelo Eso no amigos Voy a hacer esta analogía Cuando uno va donde un doctor ¿Qué le dice el doctor? Chequese esto, chequese esto, chequese esto y hasta nos manda a hacer hasta 5 o hasta 7 exámenes. Por eso estoy poniendo esta analogía, amigo. Y así son las fincas cafetaleras. No te vas a quedar solo con un análisis de suelo. No, tienes que hacer varios análisis de suelo porque los suelos cambian. Los suelos cambian. De un lado va a estar distinto, aquí puede estar distinto y aquí puede estar distinto. Y eso es una realidad objetiva, amigo. Tal vez en la parte de derecha puedes tener una buena fuente de potasio. Y aquí vas a tener potasio bien bajo. Entonces, y si el análisis lo sacaste ahí, tú crees de que toda la finca está así, amigos. Y esos son los errores. Y aclaro esto. El potasio puede estar así. O el fósforo puede estar en esta zona y aquí podemos tener fósforo pero puede ser bajo pero si nosotros venimos le ponemos microorganismos desbloqueamos el fósforo y la planta se lo absorbe y después tú dices y qué pasó claro desbloqueaste la planta tiene buena cantidad de raíces lo absorbió y y así como ustedes vieron esas plantas robustas solo imagínense en la cosecha esa lo absorbe amigos por eso tenemos que dar una buena nutrición, vía foliar y una buena fertilización al suelo, amigos, al suelo, para no tener problemas más adelante. También puedes hacer estas fertilizaciones de dos onzas para plantas de tercer año. También lo puedes hacer en planta adulta, pero tienes que hacer por lo menos unas seis fertilizaciones. El problema es la mano de obra, amigos, la mano de obra. Entonces nosotros hacemos dos fertilizaciones de 6 onzas y cinco fertilizaciones vía foliar y no va a haber ningún problema. Y podemos poner un fungicida preventivo y tu cafetal sano. Eso sí, tú le tienes que dar el potasio, el azufre, el cobre, el boro, el zinc, esa nutrición balanceada para que la planta se esté alimentando y tenga esa gran cantidad de raíces. Para que pueda absorber todos esos nutrientes, amigos. También, amigos, vamos a darle una gran felicitación al ingeniero Ricardo, al ingeniero Juan de la empresa Diagri, que tuvieron un evento. La pasamos bien, fue un evento cafetalero, donde llegamos bastantes productores de café. La pasamos bien, amigos, créanme, de que... Uno tiene que estar viendo las nuevas tecnologías agrícolas. Eso es muy importante, amigos. <coughs> Recuerden que vamos a hacer unos experimentos de ciertos fertilizantes para que ustedes los vean. Y, aclaro, le damos <coughs> unas grandes fe felicitaciones a la empresa Diagri por ese evento cafetalero. Al ingeniero Ricardo y al ingeniero Juan. Bueno amigos, se despide su amigo Nápoles 777, suscríbete al canal, dale un gran like y comparte el video con toda la familia cafetalera. Antes que se me olvide amigos, eh, ayer me contactaron productores de Colombia que ya llegó la semilla a Colombia, gracias a Dios. Y también ya llegó la semilla a Costa Rica y a Nicaragua. Y créanme de que yo estoy feliz porque ya les llegó su semilla certificada para que vean de que nosotros cumplimos amigos. Thank you.